Ну что, друзья, доброе утро. Сегодня ночевали на таком съезде. Очень удобно, когда ты едешь, допустим, да, и тебе некогда с это останавливаться, место искать. Просто реально встал, бахнулся, часов 5-6 поспал, быстренько и уехал. Вот, остается до разгрузки нам 2 часа. Время, тем временем сейчас 6 утра, что там, к 8 утра приеду, как раз там компания с 8 утра начинает работать, прям к открытию, вот, и будем с вами разгружаться. Прикольно сейчас в этом, в Теннессе, такие, видите, горы, прям такое ощущение, как будто такие на острове Черепа, остров Кинг-Конга сейчас где-нибудь выбежит. Вот, спал вообще сегодня просто как убитый, не знаю, просто ехал реально вчера э, до 12 ночи, просто остановился, упал в люльку, поставил на тормоза и все. Вот, вышел сейчас проверить трейлер, быстренько оббежал его, все нормально, как бы никто ничего не украл. И сейчас знаете, что, какой в Америке новый тренд в ТикТоке, то есть, как, не знаю, малолетки запустили какой-то реально новый тренд выдернуть релиз арм то есть вот эту вот штуку которая держит пятое колесо у американских малолеток новая фича то есть они выдергивают и участились в случае раскрытия пятого колеса и отсоединения трейлера когда голова у вас допустим подсоединена да то есть как бы водитель выходит не делает PTI и просто у него трейлер этот падает. Представляете, какое развлечение вообще просто у малолеток? Это, ну, это трэш такой, это такие проблемы они создают водителям, чтобы ну, просто нереально. Потому что этот контейнер, трейлер, если падает, то все, его может поднять только какой-нибудь э, погрузчик, либо какая-то специальная машина, потому что как бы, ну, водитель не в состоянии его поднять, особенно если лендингир у тебя сложены вот эти подставки как бы в ноль, но это вообще как бы просто кошмар. <смех> Поэтому не пренебрегайте своей собственной безопасностью. Выходите, обходите траки, смотрите свои пятые колеса, подсоединения, чтобы все было у вас хорошо. Вот, а я на тиктоков этих насмотрелся, и там реально просто у них тренд, типа, выдерни пятое колесо. Что когда водитель спит, и все. Самый прикол, что некоторые даже умудряются снять потом последствия. Что водитель там бедный ходит, оборвал себе провода эти воздушные и ходит, держится за голову, не знает, что ему там делать. Поэтому, как, как сказать, новый мир, новые реалии, какие-то кошмары происходят. Все, едем, разгружаемся. Груза пока ничего нету. Я потом поеду на заправочку, после разгрузки разгружусь. Буду стоять, ждать груз. В это время как раз помоюсь, найду себе ой, бензинчика, солярчики подолью, потому что едем с вами уже на этом. Осталась одна четвертинка, ехать 114 миль. В принципе, хватит. Я на вот этой четвертинке проезжал 400 миль почти, поэтому не, не волнует. Все, едем, бежим. У нас такой рассвет красивый. Шикарнейший. Все, до разгрузки. Так, друзья, приехали на ресивинг, на доставку. Сейчас потихонечку крадемся. В лесу находится завод этот маленький. Написано, что здесь производство каких-то автомобильных деталей. Вот. Что они там производят, неизвестно. Все узко, мега узко. Надоело уже ехать прям вообще... Нереально узко. Одни нервотрепка опять. Green Country. Что это такое? Куда мне вообще идти? Сейчас посмотрим, что это вообще. Туда приехал или нет. Ой, все, берем белу, идем искать. Так, пацаны, девчонки, трубы доставлены. Смотрите, сейчас они их будут цеплять. Я их сейчас расстраповал. Отцепился полностью. Расцепился, но... Как бы самое страшное было не это, самое страшное было э, заезд сюда. То есть ты, ты заезжаешь жопой под наклоном, и тебе еще жопу надо в эту сторону завернуть. 
вот, и потом вытянуться вперед и проехать назад. То есть здесь стоят везде коробки, а с другой стороны коробки, то есть узкое расстояние, прям вообще просто ужас какой-то. А здесь, получается, нам напиливают эти набалдажники такие, видите, вот как это трубы привез, они вот с них делают такую штуку непонятную. Вот, и это консистенция. Вот, заехал с третьего раза, но мне там помогли, как бы нормально, как бы, в принципе, как бы 7 минут, наверное, заняло это все. Вот, но тяжело. Если бы я сюда новичком приехал, я бы все на свете проклял бы, это прям вообще был какой-то, не знаю, стресс бы для меня был и ужас. Поэтому я уже 30 минут хожу здесь вокруг машины, ищу вообще кого-нибудь, кто меня разгрузит. Вообще никого нету, всем пофигу. В принципе, скорость разгрузки такая же, как и загрузка вчера была. Три часа, они, короче, похожи все. И он мне говорит, да, деревья, деревья твои. Деревья твои, ты на настаешь деревья? Я говорю, да, да, забирайся. Вот. Я ему сказал, забирай деревья, и все, он ушел куда-то, пропал. Может, он понял, что типа я ему не отдаю, и обиделся, и сказал, типа, не буду тебя разгружать. Все, там вот видите, узенький проход, это для маленьких бокс-траков. Сюда бы я не заехал. Вот, просто на великане на этом жопой залез сюда, это прям вообще, не знаю, нонсенс. Новые победы, видите, опыт, опыт, все приходит, приходит, все легче и легче. Без какой-то паники и истерики, реально прям спокойненько заехал, все по зеркалам посмотрел, все отлично, как бы. Он мне тоже говорит открывай тарп, я уже научный, потому что когда тарп висит, то есть видите, здесь обзор, вообще никакого нету, то есть ты в зеркале видишь вот эту вот штуку. Я говорю, пошел ты в жопу, говорю, типа, я говорю, открою его внутри. Я говорю, уже так ездил, мучился, говорю, мне этого не надо. Все. Как водитель сказал, так и будет. Поэтому кулаки их всех держать, холопов этих американских. Сейчас еще раз пройдемся по грузу. Кто-нибудь есть, нету. Никого нету, видите. Здесь такой цех, здесь вот они трубы идут, трубы на станок сразу и нарезают. Вот так вот производство, видите, здесь происходит. То есть все, ждем чисто разгрузки. Вообще просто завод пустой, реально никого нету. Не знаю, кто где здесь есть. Просто ноль. Людей ноль реально. Тут стоял один чувак, просто нарезал эту штуку. И все, и тоже куда-то пропал. Я думаю, ну вообще. Молодец. Ну все, нас разгрузили. Разгружали, знаете сколько? Два с половиной часа. Это просто какая-то кора, я не знаю. Они берут по эти по одной штучке такие медленные, все как не знаем кто, прям как ленивцы. Смотрели мультик, да, там как это, что-то там в мире животных или что-то такое, где там это ленивцы сидели, вот такие же ходят. Одни заводы здесь какие-то непонятные. Сейчас нам надо проехать аккуратненько э, до заправки. Мне 20 минут, как раз у меня там уже все на исходе. Я вчера не стал заправляться. Думаю, нафиг не буду заправляться, а просто ткнулся на съезде и лег спать. Ах, с грузами печаль беда. Сказали, что грузов пока нету. И хрен его знает, будут или нет. Сказали, что вчера два трака с нашей компании стояли пустые. То есть не смогли их загрузить, не нашли грузы. Вот, но время самое утро сейчас получается. Сейчас здесь 10.36, а по Чикаго там 9.36. Вот, поэтому они там только начали работать. Я думаю, конечно же, что они что-нибудь найдут потихонечку. Сейчас что-нибудь придумает. Диспетчер же у меня уху -ху. Интересно, куда только. Вот. Мне нравятся мне вот эти вот Теннесси. Теннесси. Очень такая как бы гористая местность. И везде узко, узко прям вообще. Я прям не люблю по таким местам ездить. Я прям думаю, нафиг надо. Кошмар какой-то. Слава богу, разгрузились без происшествий. Трубкой я довез. Вообще даже на сантиметр. На сантиметр даже какой-то маленький. Не сдвинулось ничего. Просто вообще как бы, ну, застраповал так, что просто насмерть вообще трубки эти. И вот так вот надо страповать. А как если как дед мне сказал, типа, да там кинешь два страпа спереди. Ну, два, два, один спереди, один сзади. Два страпа хватит, говорит, езжай. Вот, а всю дорогу трясло, дорога плохая была, просто трейлер я смотрел как бы на зеркала, просто скакал, не знаю, выше кабины, бывало подлетал. Я думаю, какие два страба вообще, дедушка, ты что, с ума сошел? Вот, он как бы, некоторые могут прислушаться, да, сказать типа, окей, ладно, там, и сделать. Как бы, а дед потом не несет никакой ответственности, вся ответственность на вас, на водителя. Потом будут сказать, а мне дед сказал. 
А дед что? Дед с тобой везет, едет это все. Поэтому никого не слушаем. Я уже это понял, когда вот сейчас, видите, опыта набираюсь, как бы все, мне советы по боку вообще. Как бы. Если я вижу, что нормальный, да, как бы совет мне реально мужик дает какой-нибудь, я его тогда прислушаюсь. Если какая-то хрень непонятная, да, там, как, как не знаю, вот типа вот два страпа кинь, и что ты паришься, и езжай. Я такое не слушаю. Вот видите, смотрите, видите, здесь островок получается. Заезжать нам надо узко. Wild. Мне надо сейчас ехать там просто почти по бордюру. Нет, прям вдоль бордюрчика прошел. Прям аккуратненько, просто идеально. Поэтому широко берем постоянно, заворачиваем максимально, выезжаем на встречку, никого не боимся. Даже если две полосы едут, одна встреча на вас, а вам надо повернуть направо, вам не хватает радиуса. По правилам разрешено выезжать на встречку и со встречной полосы развернуть в правилах написано. Вот он, флаг, флаг любимый, который развивается всегда. Американская мечта. По правилам написано, что вы должны завернуть так широко, что как вам это требуется. Вообще пофигу, там сплошные, не сплошные. Если тебе требуется заехать туда, ты не уверен, тебе надо взять огромный радиус. Он, я когда грузился <смех> в Чикаго тогда, когда у меня ужасная загрузка была, я вообще, получается, с первой полосы, э, с крайней правой, завернул в крайний левый, через три полосы э, проехал через встречку. Никто мне ничего не сказал, ничего не сделал. Вот, такая веселенькая дорожка, озеро. Иногда мне кажется, что надо возить с собой удочку, куда-нибудь трак кинул, прям тьху, просто... Видите? Ну вот здесь прям деревня, деревня такая прикольная, мне нравится. Мне вот такие нравятся деревушки. Ну, зато видите, как бы деревни их все есть. Лодки, машины нормальные. И люди как бы ни в чем не нуждаются. Жилье такое, как бы более менее нормально. Да, там есть, конечно, мобил хаус, вон жилье. Нормальный дом, пожалуйста, живите. Вон другой дом тоже нормальный. Все красиво, классно. Не знаю, реально как бы. Ну, только работать кем здесь? Лесничим каким-нибудь, либо полицейским. Ну, либо в каком-нибудь магазине, не знаю, больше ничего не знаю. В Америке, кстати, сейчас э, безработица, представляете? То есть не то, что мигранту нельзя найти работу, сейчас американцу даже с высшим образованием, э, вот я читал вчера их исследование, что 40% людей с высшим образованием просто вот реально э, их могут взять на работу только, а 60% они вообще никак не могут устроиться, вот реально просто никак не могут устроиться. Вот. И в ЛА такая же ситуация сейчас печально, что приезжает очень много-много-много людей, которые именно просят беженства и просто нету работы. Там все, все занято, все э, уже там, не знаю, по 3-4 по человека вперед даже стоит. Вот. Так что я очень рад, что я сейчас сижу на траке и спокойненько, тихонечко езжу, никого не трогаю. И все, еду сейчас я кушать заправляться так что давайте не переключайся ну что вот я подъехал на заправку заправился все сделал диспетчер мне скинула груз все едем грузиться древесиной мы там уже были я вам снимал там контент где заезжаешь в завод выходить нельзя ничего нельзя вот а тебя грузит угадайте что это за место помните такое навряд ли Везем груз мы, получается, в Детройт, и 550 майлов у нас тотал, получается. Сумма заказа 2300. Неплохо. 2300, вот этот 2300 был, этот 2300, 4600 уже. И лук был там, 7000. Вот вам груз уже почти недельный. 4000 был, получу ЗПшку. Но еще у нас сегодня среда, завтра доставка. Возможно, еще один груз возьмем с четверга на пятницу. И груз получится в районе там 14-15 тысяч. Вся надежда на, на диспетчера. Сейчас выезжаем, ехать час 23. Сейчас быстренько забежал, помылся. Просто это самое лучшее, что можно для трак-драйвера. Вот, это просто забежать, помыться быстренько реально. Потому что сегодня спал фиг знает где, там не было ни рестери, ни туалета, туалет как бы, извините, на улице, по старинке. Кто-то ходит в пакет, кто-то ходит в бутылку, кто куда. Вот, так что сделали дела, 
едем. Сейчас время у нас сколько? Время 11.46. Я думаю, что-то в районе часа двух туда приеду. Надеюсь, в три загружусь. И ready to go. 7 часов нам ехать. В районе 10 где-то буду там. Но я думаю, пораньше приеду. Часов в 9, наверное, встану. Где-нибудь там за час, за два, как сегодня сделал. В 5 встану. И поеду к 7 утра, разгружусь. Мне так больше нравится работать. Не знаю почему. Спокойненько выехал, разгрузился. Никто тебе не мешает. Утром едешь, машин нету. И светло уже. Как бы не так опасно ездить, как ночью. И все нормально. Как вам нравится ездить? Ночью вообще не люблю ездить. Прям не знаю. Вот вчера ехал, получается до 12 ночи как, ну здесь хорошая дорога была такая четырехполосная всю всю дорогу практически широкая и без ремонта бывает когда заедешь какой-нибудь индиану там вообще просто трэш просто едешь реально едешь тебя всего трясет вот так вот просто в траке болтыкает кто говорит что дорога здесь какая-то хорошая суперская волшебная нет есть места где вообще просто реально держишься за руль думаешь что будет ну самое главное чтобы тебя из кабины как бы не выкинуло уже даже про груз не думаешь типа пофиг он там рассыпется в, в кузове да реально потому что бывает так трясет что просто стрёмно вот вчера допустим два раза подъема таких были резких прям я просто ехал, реально как бы держался за руль, потому что у меня такое ощущение было, что ее просто реально выкинет, выкинет меня из-за руля, из-за трака, хорошо хоть пристегнутый. А, вот, едем в Детройт, да, я сказал, Детройт, такой криминальный город, завтра подсниму его, если там попаду куда-нибудь. Я еду на окраину Детройта, в, 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 в сами даунтауны, в принципе, как бы заказов нету, и, ну и не посылают молодежь. Зеленый молодежь здесь считается, кто ездит до года. Как бы после года вы считаетесь опытным уже водителем. А сейчас как бы вы это зелень. Так что Ну что, друзья, мы на месте. Помните это место? Там бревнишки лежат. Здесь уже обработанная древесина. Сейчас едем загружаться. Получается, открываем тарт. Сказали одеть очки, шлем, жилетку и закрыт обувь. Про шорты ничего не сказали, ничего не написано. Как хочешь, так и грузись. Вот, поэтому пофигу. А, ламбер, древесинка. Сейчас, надеюсь, быстренько. Хоп-хоп-хоп и ready to go. Видите, эвакуатор стоит, трак сломался. Причем в доке прям сломался, представляете? Они его просто так отцепили отдельно. Видимо, второй уже приехал, подцепил его. И усю кошмары какие-то. Надеюсь, там никого нету. Вот этот козел был передо мной. А, на флотбеде летел. Я его пропустил. Видите, он, оказывается, передо мной был. Ну, все, это война. Просто война. Но здесь хорошо грузит, быстренько. Как в прошлый раз. Сейчас надо открыть тарпы. Подготовить это все. Все сделать. И сидеть. Как помните, тогда мне сказали, сиди, ничего не делай, выходить запрещено. Тарп открыл и в будку обратно так и будем сейчас делать смотрите просто как облегчает жизнь человеку то есть он дал им тарк подъехал здесь специальные люди ему накинули завернули ему надо, надо только эти э, резинки накинуть и все а меня уже грузит тем временем Я здесь уже был как компания хорошая выходить запрещено дядька ходит смотрит что там видите палит меня с камерой думаю что за фигня они грузят, получается, в два погрузчика, мега быстро, народу много. Они прям фастом. То есть вот передо мной заехал буквально, не знаю, минут пять, наверное. Но у него мало, то есть у него там на начало трейлера кинули и все. А у меня полный трейлер, у меня 47 тысяч загрузка. Вот так что такие дела, пацаны, едем, сейчас ждем, торпуемся и выезжаем. Ну что, все загрузились, вообще просто минутный новый рекорд здесь по страпам. За 15 минут 14 страпов, все профессионал <смех> вообще очень повезло то что у меня конец тога потому что сейчас выезжал мужик который передо мной я вам показывал сейчас видел вот он выехал и ему не надели крючки там такие специальные резинки вставляются чтобы тарп как бы не раскрывался а он поехал у него тар просто как такой одуванчик стал и слетел вот он начал заезжать обратно ему говорят ты что делаешь он говорит слетел говорит это ты должен был крепить вот эту фигню 
не закрепил, говорит, твоя вина. Он говорит, можно я заеду назад, а там четыре трака уже грузится, то есть сзади. Он говорит, нет, 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 все. Они говорят, объезжай, вставай в очередь, там, говорит, мы тебя сделаем. В итоге он сказал, что типа это очень долго. И, в общем, просто начал делать это сам. Пока я сделал 14 страпов, закрыл трейлер, вообще полностью все закрыл, он только-только начал закрывать этот тарп. То есть он только-только его закрыл. А сейчас жара стоит здесь 32 градуса. Как бы сухо, да, но все равно жарковато, когда ты работаешь именно физическую работу, где выполняешь. Он там стоит еще бедный, обливается потом, там все стоит. Вот, и ко мне дед подошел, представляете? То есть я стою в шортах, э, в правилах э, вот это посещение компании для трак-драйверов написано, что я обязан э, быть в каске, э, в каске, в защитных очках, в перчатках и в закрытой обуви. Все. Написано, что шорты, it's ok. Как бы для посещения это нормально. Потому что моя задача выйти, только открыть тарп и закрыть его. И все, больше я не принимаю никакого участия. Вот, и ко мне подошел дед и такой говорит, эй, пацан, ты знаешь то, что реальные тракисты э, ходят только в джинсах? Я такой думаю, ну, думаю, нет, я не знаю, думаю, пошел нафиг. Он стоит такой, причем, я думаю, у него там просто вот этот э, тракинг головного мозга. Э, стоит в джинсах, весь потный, с бородой, жирный. Я думаю, ну, <смех> думаю, я не хочу быть таким. Я посмотрел, думаю, прям такая вспышка. Я прям представил себя в старости, в, в такой же этой в майке такой, все, все в пятнах. У него там где этот орел, герб американский. И все. Я думаю, нафиг надо вообще. Думаю, непонятно какая-то фигня. Вот, так что такие дела, ребята. Выезжаем, ехать 8 часов. Легкий груз, легкая загрузка, легкая разгрузка завтра. Всегда бы такие, как бы, не знаю, в путь дорожку. Небо такое красивое, прям едешь, как это Альпингольд. Все, всем удачи. Ну что, друзья, приехали. Остался час до разгрузки. Ой, дождик начал идти, прикол. Сейчас обещали грозу. Смотрите, то есть здесь парковка, заезд задом. Все траки стоят ровненько. Вот, кстати, на бокс-траке, кто будет работать, вот так это все выглядит. И спите вы вон там вот наверху. Никто об этом не говорит. Спать там негде, спите вы наверху. То есть именно там. Жара, холод, вообще пофигу. Эта штука сильно нагревается, либо сильно охлаждается. Вы спите именно вот в этой будке наверху. Вот, видите, трак стоит ровно, машина ровно, это ровно. И просто смотрите, как вот этот припаркован. Дед вообще просто наискосок. И то есть он перекрывает где-то 3-4 места, не дает другим людям просто встать. А всему виной что? Человеческая лень. Прикольно. И колесо такое вообще там разбитое какое-то непонятное. Все, завтра утром все проверил. Свои ламберы, на него все натянуто. Час остался до разгрузки. Я думаю, часов в 5-6 я встану. Доеду оставшееся время и все. А сейчас обещали грозу. Я думаю, как бы мне осталось 40 минут. Время сейчас 9 часов э, вечера. Дорога была шикарнейшая. Сейчас на час назад прыгнула. Я ехал было 10. Сейчас уже стало 9. Вот. Так что, ребята, кто идет на бокс трак, готовьтесь спать вон там в будке. Вверху. Это угарно вообще. Всем доброе утро. Остался час до разгрузки. Сейчас остановился на рестерии. Ехал и так сильно в туалет захотелось. И я прям еду и вижу рестерию. Думаю, ладно, на следующий поеду. И просто там стоит знак. Это последний поворот для твоих дел. Я думаю, ну он походу вещий. И все, и просто поехал. Остановился здесь. Погодка, конечно, такая. Дождик идет. Часок остался. Время сейчас 7 утра. Вот, к 8 приеду, сейчас к ним разгружусь. Пока что у нас еще офис не работает. Мне там через часок напишут, скажут, что да как, что там с грузами, что почем. И выезжаем, выезжаем в сторону разгрузки. Видите, трачок стоит. Все это такая нормальная ночка была. Конечно, там полночи ездили туда-сюда. Эти 
траке. Вот, приехал рифер какой-то, представляете, он просто тухлый был вообще. Он там такая ванизм вообще. Мне пришлось даже трак выгонять, переставлять в другое место, потому что он влез в эту дырку, в которую, в которую никто не мог залезть. Он там ну, как торчал и стоял, вонял. Он, наверное, просто хотел наказать этого деда. Представляете? Я думаю, ну, козлина. Война. Надо достигнуться. Все, 10 минуточку мне заняло. Поход. Так что, если что, в графике все еще. Выезжаем потихонечку. Рестерия, вот неудобно здесь выезды. Иногда бывает, кто-нибудь морду вытащит, и все, это и выехать не можешь. Потом ему стучишь, как бы показываешь, говоришь, что типа не могу выехать. А он на тебя смотрит, как на дурака, такой, типа, а что ты не можешь выехать? Ну что ты, дурак, не мог по линии поставить? Вот, стоит, видите, утопленный, то есть он туда. Некоторые так морду вытягивают вперед. И ты когда заворачиваешь, хвостом начинаешь его бить. А они потом диву дают, что это такое. Ты что, неопытный? Так что едем, выезжаем. Погода такая, если, конечно, не люди это. Иногда нравится такая погода, иногда нет. Сейчас такая, конечно, погодка. Это колесо свесило, аж висит. Все, вот так вот, в принципе, если мест нету, дальнобойщики ночуют здесь. То есть, вот я сейчас прошлую ночь так же ночевал. То есть, просто вставляешь сюда на обочину, как бы здесь нету знаков запрещенных. И все, в принципе, спишь, и бывает вообще, вот эта пробка тянется аж далеко-далеко туда, машин там 15 стоит. И все спят. Вот, самое главное, что туалет здесь был, и все, как бы остальное пофиг, пешочку можно дойти. Все, выезжаем. Ну вот мы на месте, приехали, город Уэйн. Смотрите, какая канистога. Вот, я про такие рассказывал, 16 -х. Тут получается два завода. А, а вот у меня, видите, бойс. Я иду туда сейчас. Шипный крестивник мне надо. Сейчас уточним. Куда что, блин, надо, идти. ехать на траке было. Да, пойду я возьму трак лучше. Доеду так. Бойс. Видите, какая-то металлоконструкция, видимо, очень, очень тяжелая, когда берут в такие канистоги, которые максимально могут в, 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 это, вмещать себя. Вот, но прикольно, видите, там колеса опускаются, когда он, допустим, сильно-сильно прогнется, она прям все на себя это берет. Я сейчас там видел, чувак застрял, у него вот эти колеса висят, они крутятся, а съехать он не может там на, на выезде. Приколюха. Вот, а я привез ламберы. Видите, здесь железяки какие-то непонятные. Сейчас доедем, посмотрим, что нам скажут. Сейчас общался со своим другом, представляете, ему нам, получается, вдвоем посадили на новой траке. Ему дали такую же Вольву, то есть у нас две одинаковые Вольвы. А у него пробег 20 тысяч, а у меня уже 26 там с копейками. Вот, у него <laughs> пробило прокладку. И из куланта, точнее, из движка в кулант начало гнать, гнать масло. Вот, представляете, и все, просто масло гонит. Что делать, непонятно вообще. Как, чего, куда. Буэз. Каскаде. Смотрим, что там. Куда поехать, куда завернуть. А, что это вообще стоят такие за эти? Ламбер. Вон у меня там ламбер в конце. Сюда они куда-то что-то, видите, забились. Понятно. О, там катушки какие-то, мы приехали на металл. Я надеюсь, без койлов сегодня. Ламбер дадут и ладно, все. Шиши куда хочешь, на все четыре стороны. Так, шиппинг, крессивинг, офис мне нужен. Вон они стоят, палеты уже мои. Не палеты, а древесина. Где разговоры сбежать будут, как его знаете. По идее здесь как бы должен быть офис Шиппинг Ресивинг, трак Эксит. Так, надо куда-нибудь здесь встать, сейчас поставить и сходить отдать. Посмотреть, что там вообще происходит. Да, вот мне сюда деревяшки мои привезти. 
уже берем бумажки. Идем. Какой-то, видите, завод в заводе. Там железки, тут койлы, здесь древесина. Но Детройт вообще такой город, получается, промышленный. Так что здесь одни заводы. Больше здесь делать нечего, только на заводе работать. Ух ты. Ух ты. Так, вон шиппинг, ресивинг. Идем туда. Сейчас спросим кого-нибудь, что это такое. Boys Customer Entries, Employer Sunday. Все, отдал документы. Сейчас он говорит, загоняй сюда, туда, туда, туда. Одевайся, опять, говорит, очки. Каска, жилетка, ботинки закрытые и вперед, говорит, типа, работать. Он говорит, приезжаешь, там встаешь в очередь, расторповываешься, рас, это, стар, э, страпы снимаешь. И все, говорит, и вперед. Разгружают, потом возвращаешься обратно. Вся работа, видите, он там кое стоит, смотрит на меня. Нечего он смотрит на меня. Скорее всего, с койлами отсюда уеду, потому что промышленный город такой металлический. Один металл, металл здесь. Вот сейчас разгружусь, что-нибудь попробую подснять, если будет время, покажу вам. Пошла разгрузочка, сейчас приехал. Они мне говорят, опять типа ботинки надо, кроссовки нельзя. Я говорю, ну у меня нет этого ботинок. Они такие, иди договариваться с этими чуваками. Говорят, разгрузят тебя они нет, я не знаю. Говорят, у нас все по правилам. Вот, я приехал. Мужичок такой хороший прям вышел. Я, я ему дал банку Пепси. Потом второму дал банку Монстра. Все холодненькие. Они говорят, ну все, ладно, все, мы глаза закрываем. Видите, как легко договариваться. Подкупные американцы. Просто за банку Кока-Колы и за банку Монстра все решил. Ну, в принципе, как бы они уже заканчивают. Сейчас они выйти в две машины будут разгружать. И они берут по два палета. Сейчас поедем. Поедем. Груз пока не скинули, сказали взяли, но пока не скинули, еще не подтвердился. Сейчас они ждут подтверждения от брокера. Там скинут данные трака. Все сойдет, и все будет окей. И тогда мы с вами выезжаем. Здесь, видите, такая просто у них один ламбер. Завод какой-то, я не знаю, куда он дальше идет. Но факт остается фактом. Все равно, видите, меня опять одели. Андрей Строитель, приветствует вас. А, полы, укладка, дорого. Все, ждем разгрузки, закрываем тарп и уезжаем. Они отдают бумажку и все. В принципе, как бы на нашем... На этом наши обязанности все с вами. Просто все. Вот, там парк, разворот. Можно это ютернуться <смех> и уехать. Видите, там дома такие стоят. Детройт, одним словом. Детройт. Только выехал, хотел, говорю, еду на трак стап, кофе пить, все, груз скинули. Не дают поесть. <смех> ну ничего страшного. Сейчас загрузимся и поедем. Загрузка в Пантиаке. Опять, видите, по старым местам. Как галопом по Европе. Это. Едем в город Пантиак. Там уже с вами были. Тоже. Ну, мы туда доставляли, а ничего не забирали. Вот поэтому сейчас будет э, забор. Что там, койлы? Пацаны, койлы. И едем в Сан-Луис. Э, ехать один час, 44 мили. Э, вот, блин, Мичиган, вот этот, да, город Детройт вообще полностью, вообще весь разбитый. Как не знаю, что весь э, в ремонте, видите, просто разделение. Я уже еду минут 15-20. Вообще ни одного работника, никто ничего не делает. Сейчас видите, пасмурная погода. У американцев такой принцип, если дождик идет, они не работают. Вот. Не, то, не то, что в России. В России дождь, снег, там лужи, они асфальт укладывают. Я как вспомню, когда эта зима у нас во дворе растаял асфальт вместе со снегом. И работники там просто поверх снега укладывали асфальт. Технология своя. Здесь, видите, все по-другому. То есть э, дождик чуть-чуть крапывает, все, работа отменяется, все сидят дома, ураган, туда-сюда, ничего нельзя делать. Так что едем сейчас забирать койлы. Как я и говорил, на Карков говорю, что койлы, и мне прям койлы бахнули. Два койла, вес 45, то есть там по 20, там 2 с копейками где-то каждый койл будет. Вот, мои любимые цепи сегодня, цепи-цепи, давно я с ними не работал, 
отвык уже от них все начинается опять новый этап жизни цепи поехали разгрузку на завтра с утра опять так что видите вот три три груза три разгрузки три загрузки за получается по две в день разгрузка загрузка и все и выезжаешь вот, будем проезжать через спальный район, как в прошлый раз тогда ездили, не знаю, кто вспомнит. Как раз когда там дома были, и там заводик такой маленький стоял, просто в конце торчал. Сейчас опять вам покажу. Кто забыл? Ну что, приехали? Стали криво, ну пофиг вообще никого нет. Шиппинг ресивен. Помните, я отсюда забирал что-то. Здесь еще по нестоги стояли. Я снимал где там 50 колес с трейлерами, с траком вместе взятых. Вот, чувак доставил. А мы сейчас проезжаем и забираем. То есть одни привозят, другие возят. Я вам говорил, что это тайный заговор. Видите, у чувака это канистога по-другому затягивается. Он просто эти краны опустил, такие и все. Чувак тоже ждет на загрузке, у них здесь все по записи, все серьезно. Сказали, жди. Еще мне ничего не сказали, мне сейчас время 12.30, а время сейчас 12. Он 30 минут раньше приехал. Ну ладно, покушаю пока отдохну. Ну что, сказали сейчас, выйдет там дядька, грузится, я его видел, сейчас он к там стоял. Он выезжает, и я загружаюсь. Они говорят, мы тебя загрузим пораньше, говорит, ничего страшного, говорит. Если, говорит, никто не приедет, говорит, иди вставай, говорит, со стороны билдинга, там, говорит, надпись, стой, его жди, как он выезжает, заезжаешь и все. Везу койлы, пока не знаю какие, потому что у них есть и которые на боку стоят, а есть которые шотганы, пока что не знаю. Надеюсь, шотганы, что там пару цепей бросить, два страпа и уехать. Так что ждем, время покушать, сейчас потихонечку покушу и все. Будет нормально. Сил наберусь, чтобы цепями этим махать. Беру свои слова назад, пацаны. То, что они не таскают туда-сюда. Производство все-таки есть. А, в общем, грузят а, уже вот этот рылон. То есть его раскрутили. Видите, вот такие вот штуки. То есть он смятый, прижатый. Но по, по весу будет такой же, как и... То есть мне сказали 18, 18 штук таких видите потихонечку ставит сейчас он будет ее двигать посмотрим кто там по три страпа наверное будет да вот. смотрите им командовать чтобы он видел Дедок такой прикольный на русского похож. Такой подошел, говорит, Эндрю, how are you? Все, поздоровался, показал мне, как заехать сюда, помог мне заехать. Хотя, ну, здесь не тяжело, но все равно стоял, смотрел, все показывал. Туда-сюда, туда-сюда. Приятно, когда люди беспокоятся за тракистов, потому что, как бы, машина реально здоровая. Некоторые не понимают ее габаритов, потому что, видите, допустим, дверь, да? Я вот стою просто под дверью. И у меня рост метр восемьдесят. То есть я даже до окна не дотягиваю. То есть если смотреть на капот, капот вот он вообще просто. Если сбиваешь кого-нибудь, то все прям на глушняк. Жестко, жестко. Так что грузимся сейчас. Здесь же и стропуемся, и ready to go. О, ужас, вообще все за это. Застраповались, можно выезжать. Каждый вот этот вот палет весит 2 тонны, представляете? 8 палет поставили, 16 тонн. Как бы нормальный вес такой. По два страпа на все это кинул. Дело где-то не хватило, кинул по одному, поставил в центр. Вот, их поплотнее прижали, главное, чтобы он просто не выскользнул. То есть в поворотах надо закладывать не в два колеса, а в четыре заезжать чуть помедленнее. Вот, ехать опять, смотрите, 10 часов, каждый день просто 10 часов э, ехать. В 10.25 пишут, что я приеду. Сейчас время час 30, вообще шикарное время, не знаю, я уже еду загруженный. На завтра уже груз взяли. Вот, я потно и вонючий еду, хочу сейчас заехать куда-нибудь помыться. 
на Пайлот. Вот. И завтра мы едем, получается, э, знаете куда? В Нью-Йорк. А в Нью-Йорк едем в город Баффало. Это там, где мы тогда э, в, эту, в Канаду хотели выехать. Вот. Так что там 900 миль, получается, через выходные за один там, день можно проехать. За два, там, ну, за полтора. За один день, и там пару часов. Так что я, скорее всего, завтра все проеду, в субботу доеду, а в воскресенье у меня будет выходной, я буду отдыхать, чилить. Вот, может быть, сказали, еще груз поменяется, конечно, потому что там взяли то, что было, потому что сказали, что маркет пустой вообще. И то, что вылетело на выходные, говорит, потому что нету ничего. Сейчас цепанули все, что было, а завтра, если будет лучше, дадут лучше. Поэтому все. Ready to go. Замученный, уже не знаю, хочется реально просто лечь и умереть. Лечь и лежать, и больше ничего не делать. Вот так месяца два, наверное. Потом, может быть, что-нибудь поработать. Эх, дорожка-то какая у нас с вами доставка. Жесткая. Едем 45 миль в час, потому что реально ничего не видно. Кто там впереди, кто сзади. Включили все свои эти приборы ночного видения идем по приборам еще он едет там этот э, пикап трак спереди груженный машинами Я вообще не вижу у него стопы то работает то не работают сейчас должны поехать просто вот реально заезжаешь каждые 30 миль вот такая вот хрень вообще невозможно ехать какие-то дожди деревья поваленные вообще откуда куда чего что происходит Сейчас заехал на трак 100, представляете, просто думаю, сейчас быстренько ополоснусь, заеду, взял брейк себе, все, там время поставил, все сделал, захожу и там просто, просто написано, что души сегодня не работают по причине там какой-то электрической херни, а то, что дольнобойщики с грязными попками, что теперь сделать, кто виноват в этом, требую разобраться. Так, лоббук у нас еще нормально, с вами времени прям вообще куча, можно доехать куда угодно, ехать 7 часов, а по лоббуку 7 часов, 7 часов 14 минут ехать, а по лоббуку 7.11 можно, 7.11, <laughs> driving time, а, надоело, честно, надоело все уже, хочу отдохнуть, когда у меня будет уже мой рестарт, чтобы я денечек постоял, собрался силами, мыслями, Выдохнул и опять поехал в путь дорожку. Фигачить. Всем доброе утро, друзья, товарищи. У нас здесь какой-то Silent Hill. Видите, туманища. Сейчас сделал PTI на своем траке. Она шел полом, поломка на другом. Видите, колесо спустило. Что-то у нее там вырвало эту штуку. Видите, вот эту подкачку. И все. И два колеса просто сразу в минус. То есть, видите, здесь провод ему оторвало, а они должны быть здесь. То есть, как бы, это типа гнипеля держит хрень, чтобы давление держать. То есть, там подкачиваешь сбоку, это не автоподкачка, это именно накачивать оттуда колеса. Вот стоит мой красавец, нам осталось 2 часа. Я сейчас вышел, ночью приехал в 10 часов вечера. Припарковался на пайлоте, вот единственное место было, прям нашел, воткнулся, еще так удобно было, чтобы парковаться, огромная площадка здесь была. Э -э -э сходил, помылся два раза, наконец-таки, а то до этого три дня не мылся. Аж э -э гора с плеч. Сейчас проверил груз, груз на месте, все стоит ровненько, так же, как и стояло, никто никуда не убежал. Сейчас у нас разгрузка, у меня поет вот на 8 часов, так что мы сейчас успеваем, я приезжаю где-то в 7.50 и отдаю груз, и потом просто, просто, просто я поеду грузиться и едем с вами в штат Нью-Йорк. Груз, смотрите, все красивенько сделано, все аккуратненько стоит. Трапчики, видите, все по два штучки с уголками, все как надо, все натянуто. Одна вот эта вот плита на палете весит а, одну тонну 900. Страп держит две с половиной тонны. Вот, 2200 там, да, там 2200, 2100. Я, дабы как бы свою жопку прикрыть, 
везде по два страпа, чтобы у меня было больше с запасом, вот, чтобы ничего не случилось, не выскочило. Всегда делаю больше, чем надо. Никак, никогда не перехожу вот эти грани, что, допустим, там э, везу тонну 900, один страп кинул, да хватит. Вот, страпы вообще натянуты, сейчас проверял и перенатягивал, как не знаем что. Везу сегодня я, получается, койлы. Сейчас забираю 6 штук, они будут на боку. То же самое интересное крепление у них. Лампочки все горят, видите, все нормально. Сверху у меня лампочек нету, хотя они здесь должны, вот как вот здесь на трейлере. Но у меня их нету, потому что у меня конец тогом. Вот, забираем койлы. 6 штучек там написано. Я не знаю, какой вес. Скорее всего, тоже там примерно где-то по 8 тысяч либо по 7 тысяч паунтов, вот, и все, и едем э, отдыхать, грузиться, так что сегодня у нас пятница, э, перед выходной день, сейчас мы зайдем в кабину, пятница, перед выходной день, о, 17 минут, смотрите, сейчас делаем DVR, DVR инспекция, это то, что я провел инспекцию, я здесь подписываюсь, если меня остановит, как бы что-то какие-то неисправности есть, у меня есть этот лист, что я все проверил, то есть я несу за это ответственность. Вот, так что, друзья, все, погнали. Ехать нам два часика там с копейками или часик. Итак, на подъезде едем здесь, видите, одни склады. Вот штат Миссури, город Офалан. Канисток такие красивые стоят. Там, видите, эти дальнобойщики спят. Так, у меня ADS Production Metal Corporation. Ищем, сейчас будем искать. Потихонечку едем, чтобы никого не убить, не мешать. Вот, нашел. Феникс. Сейчас посмотрим, что там. Шиппинг, ресивинг, направо нельзя. Пофигу. Пофигу, пофигу. Так, походу вот это здание. Вот, только у меня канистока, у меня боковая разгрузка. Поэтому фиги его знает. Что там да как. Сейчас будем искать. Вот XM. Где ADS это моя? О, началось приключение. Все, я увидел, видите? Канистока стоит такие же палеты, как у меня. Сейчас будем смотреть, придем. Ну, там написано Shipping Receiving. А -а -а. Походу мне сюда надо будет завязать. Speaking Control Room, Roof Access. Все это интересно. Так, мне не туда. Мне не туда. Сейчас буду туда заходить на завод, искать, смотреть, что да как. В общем, надо будет сюда заезжать, видите? Какой-то геморрой очередной. Ну, пофигу. В общем, послал меня разгрузчик, говорит, иди отсюда, иди в офис. Куда хочешь, иди, говорит, отсюда уходи. Угоровщи. Это тупо, когда вот так вот просто огромный завод, все разбросано, ничего нету. Вообще непонятно, куда, чего, как. Вот, друзья. Может быть здесь меня разгрузится, может быть, maybe, maybe. Такой неплохой у них этот заводик. Наливные полы. Огромное здание большое. Вот. Короче, посылают меня туда, сюда, туда, сюда. Сейчас будем идти смотреть, что происходит. Сивинг офис. Мужика разгрузили. Я сейчас буду следующим походом. Где же, где? Мой офис где? В общем, выгружает меня. Сейчас заехал сюда. Дед оказался противный, черный. Нет бы сразу сказать, что он все делает. Он меня начал гонять туда-сюда. Пока я не нашел пацана, он меня опять же к нему не привел. Говорит, что ты фигней занимаешься. Вот, и дед этот сразу такой, типа, О -о -о, окей, типа, и сразу мне все сделал. Черный бывает, издевается прям реально над народом. Вообще не понимаю, как, зачем, как, почему. 
Далее документы заполнил. Сейчас выезжаю туда обратно. Этот флэтбэк стоит, он сейчас не понимает, что мне надо выехать назад. Там не видно вам. Вот, сейчас буду выезжать, надо будет двигать его. Сказать, ты шо? С ума сошел, давай. Груз целый, все целое. До следующей загрузки у нас 40 минут, 30 миль. Сейчас выгружаюсь, закрываюсь и документы на руках, все, выезжаю. Ну, завод у них клевый вообще. Какие-то запчасти делают. А, для машин, смотрите, прикиньте, из этих койлов делают крылья для пикапов. То есть под, по окраску, подо все. А следующий, видите, момент, видимо, я приеду уже забирать эти крылья. Прикольно, прикольно, вообще прикольно. Здесь, видите, какие-то трубки делают, и, видимо, какая-то экспозиция. Прикольно. О, выехали жопой, там просто понаставили траков этих, как не знаю, что все водители поуходили, всем пофигу, понатыкали, еле-еле выехал с первого раза, аккуратненько, медленно, прям, ну пофигу. Все, сейчас едем на крайнюю загрузку на этой неделе, и потом я просто это повезу, у меня будет рестарт, один день выходного, буду отдыхать, монтировать вам видос и чилить, чилить просто отдыхать, потому что... Много грузов на этой неделе было, 4 штуки отвез. Заколебался, если честно. Каждый день разгрузка, загрузка. Вот. Прошлый выходный, конечно, отдохнул, но все уже под конец недели уже такой как высушенный, как сушеный лимон. Все, выдвигаемся. 40 минут, 33 мили ехать. Там 6 койлов. Скорее всего, койлы будут на поддонах, лежачие. Потому что у меня столько цепей нету. 6 койлов по 2 цепи, даже если взять. 12, а у меня 10 цепей. А страпов 18. Так что, скорее всего, будут лежачие. Приехали уже на, на загрузку. Не прошло прям и 30 минут. Такой маленький заводик небольшой. Я сейчас смотрел, там э, стоят койлы. Они стоят боком. На поддонах, на палетах. Вот, поэтому ничего страшного нет. Сейчас застрапуем их страпами. Я почитал Билл Флэндик, и там написано, что only straps. Что цепями запрещено вообще что-то там делать. Поэтому будем так. Страпами, чтобы ничего не случилось, никуда не улетело. Надо зачекиниться. Написать диспетчеру. Потому что в пятницу э, чекин это просто какая-то обязанность. Если там нормально не зачекинится, что ему надо груз искать, не, не искать, там диспетчер, что он прям с ума не сходил. Уэллс. Какие-то боком стоят. Посмотрим, что там. Но койлы бывают разные. Сам прикол, что там 6 койлов. Если их надо ставить на это, у меня даже палок столько нету. То есть у меня 10 палок на 5 койлов. Поэтому сейчас будем что-то изобретать. Но надеюсь, нормальные койлы там маленькие. Бочком-бочком такие стоят просто и все. И не мешают. Заезд, конечно, здесь такой. Узенький. Зато, видите, по таким местам можно ездить. Прям. Эй, эй, эй. Опа, нифига себе. Очередь. На загрузку. Где шиппинг офис вообще? Куда идти, куда бежать? делать то вообще непонятно сколько здесь раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать флэтботов вообще ресивинг вест ресивинг нам надо на шипер куда-нибудь жопы заезжают но они видимо доставляют это пустые какие-то стоят они видимо выехали а нам надо загрузиться Видите, это написано ресинг, ресинг, ресинг. Нам надо на шипинг. Это там дальше, походу. Да, потому что там он мужик стоит комисток делать. Ну, пофиг, сейчас будем смотреть, что, что, что Да, видите, на шипинге, чтобы забор. Там другие койлы. То есть они привозят огромные. Это опять, видимо, я какой-то везу. Он дед в шортах и в, и в тапках. Почему он на него не ругается? Такие койлы, видите, сейчас тоже повезу. Все, в шипинг офис иду. Сейчас меня загрузят там по полной. Раз, два, три, четыре, пять у него койлов. Что-то он 
5 койлов, 5 страпов, но вообще не профессионально. Все, мне сюда. Что, ребятишки, дали мне дверь 4. Такая хрень выглядит вот так вот. Вот. Бумажку дали, сказали, что сиди, жди, говорит, вставай в очередь и в четвертую дверь заезжай. Я сейчас буду заезжать туда, там получается очередь, три трака. Сейчас будем грузиться, где-нибудь здесь торповаться и уезжать. Колы небольшие, я посмотрел маленькие, везу в этот, в какой-то заводик маленький, небольшой, там они металл продают, то же самое, что-то будут делать с ним. Вот, и потом уже это происходить что-то будет. Опять что-нибудь будут делать, какие-нибудь бампера, крылья. О, прошло полтора часа. Я вот сейчас, получается, после этого мужика заезжал. Сейчас он первый заезжает туда. То есть здесь какая фишка. То есть ты приезжаешь, паркуешь, сравняешь трак. Туда подъезжает а, погрузчик. Показывает тебе, что можно заезжать. И ты заезжаешь и уже тебя грузят. Погрузка, в принципе, быстро. Вот там ребята уже стропуются. Вот, ну очень долго, все очень долго прям вообще. Сначала вообще никого не было здесь народа, где-то просто минут 40 стояли. Они, видимо, там, не знаю, у них ланч был. И сейчас только-только начинается погрузка. Я уже устал. Сейчас, если еще полтора часа я здесь простою, то мне 300 долларов за ожидание заплатят. Так что лучше простоять, конечно. Но, видите, сейчас он заедет, и я следом. Поэтому такой себе. Ну что, друзья, наконец-таки это свершилось. Меня как будто таки опять изнасиловали здесь. Просто духотища такая, что просто нереально все. Сейчас, получается, отвез. Ой, не отвез, загрузился, застраповался. Мне дали койлы, уже сделаны специально под отделку дверей. То есть из них будут делать стальные двери. Они уже в цвет выкрашены, то есть как бы я потом вам покажу, сниму, просто сейчас спешу, надо ехать. Там есть зелененькие, коричневенькие, желтенькие, то есть я везу на завод маленький-маленький промышленный, который делает стальные двери. Вот, из этих вот компонентов, которые я привезу, будут стоять двери стальные, представляете? То есть я вообще снабженец, то есть я сейчас привез там плиты, эти стальные, из них будут задние крылья делать. Сейчас будут двери делать. Просто видите, один маленький мигрант <смех> снабжает пол Америки. Вот, весело. Сейчас закрепился койлы такие, как бы они высокенькие. Я два страпа, получается, крест-накрест кинул. Койл весит 8000, страпы держат 10800. Вот, но они стоят как бы высокие, поэтому как бы избегать резких торможений и на два колеса трак не ставить. Так, в принципе, как бы я потрогал, посмотрел, все там как закрепил. Вроде бы выглядит надежно. Уголками проложил, поэтому ничего перетереться не должно. Загрузили по самой помидоры вообще. Как бы очень тяжело едет трака, даже еле тормозит. Вес у меня был сейчас, взвесили, 79 500. А у меня, смотрите, там бензина почти нету. То есть я сейчас взвешусь, и у меня просто как бы все, бензин все. Будет перевес небольшой, поэтому будем ехать на полубаках. В полубаках плестись, крастись. Вот, поэтому неделя рабочая подошла к концу. Я просто поеду, завтра смонтирую вам видосик, вы его посмотрите. У вас будет субботка, я буду отдыхать. Сейчас вы видите, сейчас вы спите, а я работаю. Потому что разница у нас практически в 12 часов с Москвой. Я живу в прошлом, то есть у нас пятница, а у вас уже начало субботы там. Так что все, ребята, обязательно, кто не подписался, надо подписаться на канал, поставить лайкушу и комментарий. Поэтому все, до новых встреч.